Hello. Hi. How are you? Good evening. Hello. Good evening. How are you doing, guys? How are you today? ¿Cómo les, cómo Very les good. Muy bien. ¿Y usted qué tal su día? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo ayer su día de descanso? Ay, no hay descanso. Siempre hay algo que hacer. <risas> sí, obviamente. En casa siempre hay algo que hacer. Pero al sí. menos no fueron a, tra a trabajar. No, pues no. No pudimos levantar un poco tarde. A algunos, a otros, creo que quizás no. Sí, pues probable, probablemente. Ok, well, welcome everyone. Welcome to this class. This will be the class number um, 16, ok. Let me share my screen. Um, <clears throat> Okay. Can you see my can you see my screen, my presentation? Yes. Okay. Thank you. Okay, today is May um 11, 2023. The agenda for today is um well we have the lesson objective, then we have there is and there are. Today we're going to learn how to use the is and that are. Um, together with the previous topic on el tema anterior que era at the addresses, okay, how to give directions. Vamos a incluir estas palabras, the is and there are, okay? Um, and at the end we have a, we had a conversation practice about this topic. At the end of this class, you will be able to use the is and there are. That is a main objective, okay? I have an activity. Creo que eso, ese tema, eh, ustedes ya saben qué significa y cómo utilizarlo, pero vamos a hacer como un review, okay? Vamos a hacer un repaso. Okay, if I am talking about my neighborhood, do you know what is neighborhood, right? Saben que es vecindario, okay? Neighborhood. Try to learn the spelling, porque es un poquito complicado, okay? Uh, and how to pronounce that, okay? So here will be there is or there are? They are. There are. There are, okay? Because there are two, okay? When it is plural, we use there are. Very good. There are two parks in my neighborhood, okay? There is or there are an amusement park in the in the ferry. There is. There is. There is. Okay, because it's just one. Very good. Okay. There isn't or there aren't any zoos in the country. There aren't. There aren't. There aren't any zoos in the country. Okay. You see. Esa es la forma de um, contractar, ¿ok? El, el there isn't or there aren't, negativo. Ok. Um, there is or there are a swimming pool in my city. There is. There is. There is. Good. There is or there are an, a museum around the corner. There is. There is. There is a museum around the corner, okay. There is or there are uh, three movie theaters in San Salvador. There are. There are three movie theaters in, in San Salvador, okay.
Okay, there is or there are in a swimming pool in my house. There is. There is. There isn't. Okay. Good. There is or there are many zoos in the United States. There are. There are. There are many zoos in the United States. Okay. Very good. So, do you have any questions about the vocabulary used in these uh, sentences? ¿Tienen alguna pregunta del vocabulario usado en estas oraciones? Mm. Yesterday or before yes, no, it was not yesterday, obviously. <laughs> That was, uh, I guess it was on Monday. We uh, learned um, amusement, amusement park, also swimming pool. Aprendimos ese vocabulario. Okay, neighborhood. Fire que es. Sorry? Fire o oh, fire, no sé cómo pronuncia. Fair. Feria. No. Okay. Teacher, una pregunta. Yes. Eh, diferencia entre there is y there are? There is cuando es solo una cosa, okay? ok? Singular. And there are plural. Gracias. Ok. Estoy diciendo que hay. Ajá, hay pero de haber. Ok. Questions about that? Preguntas? Ok, para de oyente dice. ¿Quién es Recio? Do you know? Do you know who is Recio? Que aparece en el chat. Ni idea, Tichet. Ajá, es que dice que no va a estar, pero no me compartió su nombre. Ok. Arely. Oyente. Ok. We're going to move on. Vamos a movernos a la siguiente Creo que la cerré. Ah, no, no, aquí está. Ok. Ok. Vamos a hacer un pequeño repaso. Como les decía, there is singular and there are plural. Ok. Uh, here we have example. There is, it is only one. Only one thing. There is a boy. There is a book. There is an apple, there is a car, there is a woman, okay? There are two or more things, okay? There are two oranges, there are three people, there are five glasses, there are six women, women and there are four girls, okay? You see the difference, right? Aquí vamos, podemos utilizar para dos o más cosas. O pueden ser personas. Y aquí solo para una. ¿Ok? There is. We can use that to describe, para describir. ¿Ok? Podemos describir una casa. Podemos describir una ciudad. Podemos describir... Uh, lo que hay dentro de la refri, ¿ok? Using there is o there are, ¿ok? Para describir cosas, personas no. También para de... Pero puede decir there are five... Uh... En este caso, ¿qué dice? There are six women, right? Mm -hmm. 
Um, podemos mencionar la cantidad de personas, pero para describir esa persona, no. En ese caso ya son con los adjetivos eh, que se utilizan como para describir eh, lo físico o ya sea, um, ¿qué dijimos la vez pasada? Físico y appearance, ¿ok? Physical appearance and como la forma de ser de esa persona. Ya son otros adjetivos que se utilizan y ya no se utiliza esto de eso, de ar, ¿ok? Para, más que todo para describir las cosas que hay. Puede ser dentro de la casa para describir todos los objetos que tenemos, muebles y todo eso. Lo que hay dentro de una refri. Uh, describir todas las verduras, vegetales o comida que tenemos. Puede ser lo que hay dentro de una caja. Describir todo lo que hay dentro de esa caja. Describir lo que hay dentro de una ciudad. Por ejemplo, ¿qué lugares hay en la ciudad? There is a hospital. Uh, There are, yeah, there are two or three hotels. Um, pueden describir todos los, los lugares que hay en una ciudad. Okay. ¿Alguna otra pregunta de esto? No. No. Okay. Eh, teacher, solo tengo una duda. Sí, Yanis. Eh, ahí donde dice, eh, abajo de Ter, dice, para describir eh, como salones y pintura, eh, se refiere al Ter Ar. Ambas. There is or there are. Hard for describing rooms or pictures. Esto eso lo está diciendo como un ejemplo, ¿ok? For describing rooms. Puede escribir lo que hay dentro de su cuarto. Por ejemplo, digamos que tenemos una fotografía. We can describe what is in that picture. Ok. Ok. Esos solo son ejemplos. Uh, por supuesto que podemos utilizarlo para describir eh, más cosas. <coughs> Okay, we're going to continue giving some examples. Okay, according to the material that you have, here we have examples, okay? Uh, with there is, that is singular, there is, there is an ATM across the street. Do you know what is ATM? Do you know what is that? Es un cajero automático. Correct. Oh, un cajero automático. Uh -huh. Dice que hay un cajero automático cruzándose la calle, right? Significa automatic teller machine. Ok. Eso significa ATM. Que es, es transacciones bancarias, ok. Ok. There is a recruitment center on the corner of the Roosevelt Street and First Avenue. Uh -huh. Hay un centro de reclutamiento en la esquina de la Roosevelt Street and First Avenue. Okay. Aquí está utilizando ya una abreviación. Uh, el otro ejemplo, there is no clothing factory around the corner. Okay, no hay una fábrica de costura around the corner. Okay, now with there are, plural. There are a lot of, a lot of means bastantes, okay? There are a lot of companies down the street. Okay. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Some, algunos. Significa algunos. 
a lot of, bastantes, some, algunos. There are no hospitals on various streets. Okay. There are no, or, or it can be there aren't. Okay, si es contractado, you can say there aren't hospitals on various streets. Do you have questions here? ¿Tiene alguna pregunta? Yes, Dennis. ¿En qué momento yo voy a poder hacer la contractación de there is, uh, there is? Pregunto porque veo dos ejemplos ahí que dicen there is, uno está separado y el otro está contractado. ¿Se puede hacer para cualquier oración o hay una oraciones en específico o, o cuando nos queramos referir a alguien específico? Cualquier oración. No hay así una oración en específico, no. Ahí está de las dos formas, solo para que usted vea la diferencia. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Jorge dice que se desconectó un momento. Pero ya está de nuevo. Ok. Thank you, Jorge. Ok. Antes de continuar, voy a pasar lista rapidito. Bueno. Cristian. Presente. Permítame un momento. Okay. Denis. Presente. Diego. Presente. Edwin. Presente. Estela. Me dije que va a estar de oyente. Okay. Jonis. Presente, teacher. Jorge. Presente, teacher. José Cristóbal Martínez. Uh, Karen. Presente. Carla Patricia. Presente. Catherine Rosibel. Presente. Víctor. Sí, sí, creo que Víctor es el que, el que le mandó porque él se ha quedado bien tarde. Como yo me quedé hasta las cinco y media y él se creo que se quedó hasta las siete y algo. Ok, Víctor, entonces. Eh... Sí, ya me perdí, a mí también. Walter Presente Wendy Presente Yanira Presente Y Yesenia Alejandrina Yesen No está Yesen Bueno um, Vamos a continuar Thank you so much for your attendance Ok. Preguntas de esto, de estos ejemplos. Aquí les están dando ejemplos de, de como de cosas, bueno, lugares que hay en la ciudad, ok. Ok. Um, we have a conversation here with the is and that are. Listen to your teacher and read the conversation, then practice with a partner, okay? Lo voy a leer por ustedes. Hello, can I help? Can you help me? What is 
the Melbourne building. I don't live here. Don't worry, there is four buildings, there are, I'm sorry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know, I know it. It's down the street on the left side. Sense. I had to ask something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between the May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Do you have questions uh, uh, about the vocabulary in this conversation? Tiene preguntas del, del vocabulario? El building, ¿cómo es? Building. Edificio. That means building, okay? Un edificio super alto. Bueno, aunque no sea muy alto, ya con... Sabemos que es ed un edificio cuando tiene la estructura de un edificio. ¿Cómo dijo que se pronuncia? No, me quedó bien. Building. Hagan cuenta que no está la U. Digan building. Buildings. Gracias. Ok. Interviews here. Interviews means en, es, entrevista significa interviews. Ok. Ok. Who it? wants to participate? Volunteers? Ok. We have Christian. Who else? ¿Quién más? Johnny's, ok, good. Christian, you will be Will. And Johnny's will be Tanya. Ok. Hello, can you help me? Where is the Millview building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which on the one do you need? A girl told me, told me to go to the, build, to the building of on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I have to ask you something. El, also, 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 is there, como dice, como se pronuncia eso, teacher? Else. Else. Y, ok. I have to ask you something else. Uh, ¿Se recuerdan que a veces yo les digo someone else? Someone else. ¿Alguien más? Ok. Aquí dice, te tengo que preguntar algo más. I have to ask you something else. Is there a training center? Ok. I have to ask, ask you something else. Is there a, is there a trainer center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, very good. Someone else. Diego, do you want to participate? Sorry. Okay. Okay. Karen and and and, and Dennis and then Diego and uh, and Walter. Okay. Okay. Karen, you will be Tanya, and Dennis will. Hello. Can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. I don't live here. <laughs> Sorry. Don't worry. There are four buildings. Buildings? Building. Which building? 
Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it's, it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are, there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good. Thank you so much. Okay, if you can see, here we are using prepositions of place that we have between, we have uh, on, um, Yes, that is the one that I can identify. Also, we are using the that is and there are. And we are using like uh, addresses, right? We are using all the uh, grammar and vocabulary learned in the previous classes, okay? Estamos utilizando todo el vocabulario aprendido antes y la gramática. Okay, thank you, Karen and Dennis. Diego and Walter now. Diego, you will be Will and Walter, Tania. Hello, can you help me? Where is the Milburg building? I don't uh, live uh, here. here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I got to me to go. I got to me to go to the building on Main Street. I know it. It is down the street on the left side. Thanks. I have to ask your son. Something else. Something else. Something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you. Okay. Bye bye. Very good. Thank you. Teacher, center is center or settings? O se puede pronunciar de las dos maneras. De las oh. dos maneras. You can say center or center. Okay. Thank mm -hmm. you. Something. Okay. Try to pronounce that. Something. Some, some, something. Some, something. 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 Mm -hmm. Okay. Something. Okay, very good. Someone else? Questions you may have about the vocabulary or uh, grammar? Alguna pregunta? Thank you so much for your participations, the ones that participated, okay? Okay. Uh, El, me, el objetivo principal es que ustedes vayan aprendiendo más vocabulario, okay, pronunciación, para que su inglés, su conocimiento de inglés vaya aumentando, mejorando. Okay? Ese es el, el propósito principal. ¿Alguien más quiere participar? No? Well, thank you so much. Uh, we're going to continue. Okay, we have more examples here. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Uh, Guilar workplaces. Can you guess where they work? Okay, there is a beautiful lobby. Do you know what is a lobby? 
¿Saben qué es un lobby? Una sala, no. Un lobby. Recepción. Un lobby es como un recibidor. Por ejemplo, en un hotel tenemos esto. Ese es un lobby. Donde esperan las personas para. Uh -huh. Como un, un lugar de espera y tiene esos recibidores así. ¿Ok? That is a lobby, ¿ok? There are com comfortable rooms. ¿Ok? There is a huge parking lot. Huge. Huge parking lot. And there are three high-tech elevators, Mr. Pass. Uh, can you guess where they, where does he work? ¿Puede, ¿Pueden ustedes eh, adivinar dónde él trabaja? Hay un lobby. Hay como salas bien uh, cómodas. Rooms, cómodos, ok. Rooms means como un... un una habitación huge hotel. parking lot hotel Ajá. hotel ok, very good ok, now um, Mrs. Aguilar there is a narrow reception area la reception area es similar al lobby ok there are two dirty dining rooms Okay, there is an ugly photocopy center. There are a small offices. Which place do you think that is, that is where she works? Okay, tenemos como una pequeña recepción. Luego hay... Um, como una sala sucia. Okay. Luego hay una fotocopiadora fea. <ríe> General small offices y hay unas unas oficinas pequeñas. Mi bolsa. Okay. Uh -huh. Recepcionista. Which place do you think that is? Ciudad sí, Coffee. Para mí. Un consulta. ¿Un call center? <risa> es una empresa. Uh, bueno, hay una fotocopiadora, ¿ok? Hay una recepción pequeña. Hay oficinas pequeñas. Y los, y los dining rooms que están ahí, como las, son como las salas, uh, están sucios. Un ciber coffee. Un gimnasio. Un, gym. no. ¿Un gimnasio. Mm, me parece más como una agencia de buffet, algo así. ¿Como un buffet? Ajá, un pequeño buffet. Un cibercafé. Ajá, y cubi. Ni idea. Como las salas donde están, digamos que donde ha, han estado eh, más que todo. Trabajando quizás está sucia, pero ¿por qué? Uh -huh. Dining room es donde comen, ¿verdad? Dining room es donde han estado comiendo. ¿Dónde podría trabajar? Sería como un salón de evento. Probably. Uh -huh. um, food court. No. Pueden puede ser varias opciones. Ok. Um, 
Los dining rooms son como, como comedores, podría ser. Que ahí podría ser también... Eh, Recepcionista. Podría ser ajá, una recepción o probable puede ser una, una escuela. O sea, tiene oficinas, tiene fotocopiadora, tiene un área de recepción y, los, y tiene como una cafetería donde, to, donde todos comen. O sea, y cupi. Y los baños sucios. Uh -huh. Dining rooms, dirty, dirty dining rooms means como el área donde comen, ¿ok? Es lo que está sucio. Do you have questions about this? Huge mean, gra, means que es grande, huge, parking lot. In that road, significa que es pequeño, ¿ok? Son otra forma de decirlo que las cosas son pequeñas y grandes porque small es también ajá es otra forma small es también es pequeño ajá pero narrow es como bien ajustado ok como que sin espacio ok huge suficiente espacio ok or big es otra forma de decir que es grande ¿Alguna otra pregunta? Comfortable. 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 Esa palabra siempre me ha costado a mí pronunciarla. Comfortable. 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 Y se escribe totalmente diferente. Vea, confortable. Pero la pronunciación es... Comfortable. 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 Mm -hmm. Comfortable. Comfortable rooms. <clears throat> Can you describe uh placing your in your in your work? Well, ¿cómo pueden describir un lugar en su trabajo? For example, the place uh where you where you work how is that is big uh is huge or is a uh, narrow uh, area is clean or is dirty is ugly or it is comfortable how you can describe that think that, it, uh -huh. the best place to work según la la empresa the best place to work yes <laughs> all the companies say that all the companies say the best place to work <laughs> yeah, yeah. Uh -huh. it is very noisy noisy uh -huh. what else uh -huh. um. Is it clean? So, so. So, so. Depende de nosotros, porque también la limpieza depende de nosotros. También. Si hacemos la limpieza o no. En ah, cada... ustedes la hacen. Sí, en cada equipo. Ya en general. Ya en general. Cada, la... equipo. cada equipo hace en su área. Sí. Ok. Is it... Is it... Huge or is it uh, small? Um, huge. Huge. Yes. 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 Okay. Is it beautiful or is it ugly? Also. Esto está siendo grabado, así que beautiful, obviamente. Está siendo grabado, dice. Ok, ok, ya no le pregunto entonces. <ríe> ok, good. Questions about this? ¿Tiene alguna pregunta acerca del vocabulario? No? Or yes?
<clears throat> okay, I guess no. Okay, we have a listening. Okay, tenemos un listening. Um, preparen un, pe un papel y lápiz. Porque vamos a escuchar uh, un listening sin el transcript. Okay, luego le voy a poner el transcript. Vamos a escuchar el listening y vamos a tratar de responder algunas preguntas. Okay. Estas son las preguntas, ok. Vamos a leerlas primero. Primero vamos, bueno, primero vamos a revisar el mapa, ok. Tenemos acá. Hospital, police station, supermarket, shop, bus station, cinema, uh, theater, underground station, shop, cafe, Italian restaurant, post office, library, museum, and factory. Also, we have the King's Road. We have the Green Street and we have the Bond Street. Okay. What well, do you remember what is the name of this? Recuerdan cuál es el name? El nombre? Del redondel. Rotonda. Roundabout. Roundabout. Okay. Ok, uh, bueno, ya vimos el mapa. Ahora les voy a poner el, el... Bueno, primero vamos a hacer esto. Do you remember the prepositions of places that I gave you? The first one. ¿Cuál consideran que es? We have traffic lights, go straight on, roundabout, opposite, go past, take the second left, turn right, turn next to, turn left, take the second right. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Ay, no la puedo mover. Okay, I see yes. Turn left. Okay. And this one? Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Okay. This one do you remember? Go past. Go straight on. Uh-huh. Go straight on. Camina recto. <laughs> que no funciona ok this one take the second left take the second left take the second left, the second left. Don't touch. Left. Okay. What about this one? Take the second. Take the second right. Take the second right. What about this one? Cuando ambas cosas two. están así. Next to. Next to. Next to. Next to. Here. Mm. 
Go past. Bet when. Go past. Um, this one. What about this one? This one is go past. Go past. Let's pass. Uh -huh. Esa sería go past. It is a perfect person. Okay, let me. No, no la puedo ver. Don't worry. Okay. Go pass. That will be here. This one, do you remember? Run. Run. Run the bow. Run the bow. Okay, run the bow. So this one will be Opus. light traffic. Traffic light. Okay, traffic light. So this one will be opposite. 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 Mm -hmm. uh, si lo, si los fuéramos a dar una dirección, sería como across from, right? Ajá, pero también pueden decir opposite. No entender lo mismo. Mm -hmm. And this one is is um the traffic line. Okay. Um Okay, look at the map. Ya vimos el mapa. Now we're going to play the the audio, okay? Vamos a poner el audio. Hey Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library, and it's the building next to the library on the left. B. Go straight on, go past the traffic lights. You'll see a shop on the right. Go past that, and it's on the right next to the shop. C. Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theatre, opposite the hospital. Mm -hmm. D. Go straight on, go past the traffic lights, and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop, opposite the cafe. Okay. This recording was brought to you by the British Council. To Which find one... others like it, visit www. Which one do you think that is the speaker? A, the speaker A, I'm going to do it again. Me van a decir cuál lugar es el que se refiere, ¿ok? El primero. Le voy a poner pausa, pausa cuando termine de hablar el primero. www.britishcouncil.org A. Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library, and it's the building next to the library, on the left. B. ¿Dónde está el building, dice? Next. Uh, Green Street, and the next to the library. Next to the library, dice, ¿verdad? Yes. So, what, which place is that? Post office. Mm-hmm. That will be the post office. 
sea, ya está acá, ¿ven? ¿eh? Usted es post office. Ok, pay attention to number, num, uh, speaker B, ok. Go straight on, go past the traffic lights, you'll see a shop on the right. Go past that and it's on the right next to the shop. Mm -hmm. Next to the show. Uh, Next underground to... station. Um, underground station. Underground station. Underground station, right? That will be the letter B. Underground station. Good. Pay attention to let the speaker see. See. Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theatre opposite the hospital D mm -hmm. is a beyond then uh-huh next to theater the, the, the theater opposite post box hospital hospital to the hospital Hospice. which place is that Cinema. The cinema, right? Okay, that will be the cinema. Okay, pay attention to the speaker of D. Go straight on, go past the traffic lights, and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop, opposite the cafe. This is the bookshop. The opposite to? Opposite, opposite to? Cafe. Bus so station. Bus station. Bus station. Very good, very good. Okay. Um now we're going to read the transcript. Who wants to read the transcript? Well, I will Play the listening again. Pay attention to the pronunciation. Then we're going to read that. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www. A. Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library and it's the building next to the library on the left. B. Go straight on. Go past the traffic lights. You'll see a shop on the right. Go past that and it's on the right next to the shop. B. Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theatre, opposite the hospital. D. Go straight on. Go past the traffic lights and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop opposite the cafe. B. 
This recording was brought to you by the British Council. To find others like it. Okay, very good. Muy bien. Did you pay attention to all the uh, listening? Did you understand every every word? Si entendi, entendieron ya leyéndolo cada palabra que decía. Leyéndolo, pero escuchándolo cuesta. Ajá. Listen es lo que más cuesta. Bueno, a mí me cuesta más el listen. Es que como que es como que tiene un, un acento bien raro, teacher. Es que el acento que el acento que tiene este listen es bien, es como británico, ajá. De, verdad que sí, porque se escucha no sé bien. Ajá, ese es, es británico. Theater. Theater. Ok. Theater. Theater. Es como uh, U.S. pronunciation, ok? American pronunciation. Theater. 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 But, pero británico es como theater, theater. Theater. Así, así lo pronunciaba ella, ¿verdad? So you It's can amazing. see the... uh -huh. You can see the difference. Uh -huh. Okay. Very good. Who wants to read the letter A? Try to imitate the sound. <laughs> Traten de imitarla, okay? Johnny, go ahead, letter A. Okay. Go straight on. Take take the first less on the green street. Walk the past the library and the and there is the building next to the library on the left. Okay, very good. Thank you. Okay, Jorge, please read letter B. Go train on. Go past the traffic lights. You will see a shop on the right. Go past that, and it is on the right next to the shop. Okay, good. Go straight on. Straight on. Thank you. Okay, Wendy, please read. Let us let us see. Go straight on, go past the tra traffic lights, and go straight on. Would you get, get up to the round robot? Uh, the round about to tour left, go past the theater. Is the building next to the theater opposite the hospital? Building. Wait, building. Mm -hmm. Until. 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 Roundabout. 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 That is the redondel, okay? Thank you. Who wants to read letter D? Volunteers? Raise your hand. Okay, Edwin, go ahead, Edwin. Go street down, go past the traffic light, and take the second ride. On to King Road, go past the bookshop, it is the building next to the bookshop of the palabra teacher. Opposite. Opposite the cup. Okay. Very good, thank you so much. Oops. Vocabulary that you may have here, new vocabulary that you don't know? Questions? No? Okay, thank you. Mm -mm. Okay, let me see. We have more more exercises. Uh -oh. Creo que tenía otro ejercicio, pero no lo veo. 
exercises. No. Okay. Uh, we're going to continue. Then we're going to work on that one, okay? Okay, we have here another uh, exercise about the is and there are among my town, okay? Vamos a hacer otro ejercicio eh, relacionado con mi ciudad, mi, mi, como mi pueblito, my town. Okay, in my town there is a library. Uh, here is a library. There is a school. Here is the school. There is a bank. Here is the bank. There is a church. Here is the church. There is a restaurant. Restaurant here. There is a bus stop. There is the bus stop. Here is the bus stop. And there is a small park. Here is the park. There is a theater, there isn't a theater, okay, no hay teatro. There isn't a town hall, no hay uh, alcaldía. There are in four, there are four people, okay, four people, one, two, three, four. Uh -huh. There are four people. There are three trees, there are three trees, okay, one, two, three. Uh, there are four vehicles. One, two, three. Okay. Hay cuatro, hay, hay, uh, cuatro vehículos and four. Okay. Um, there are streets. Yes, we have a street. There are houses. Houses. Here we have a house. Yes. Okay. Um, there are in train stations. And there are in cafes, and there are in cinemas. We don't have that, okay? Pay attention because that is later on. We're going to to, to we are going to make an exercise where you are going to describe your town, and you are going to make sentences like this. Van a hacer oraciones como estas, okay? De hecho, les voy a tomar una captura y se la voy a mandar para que la tengan como ejemplo. Because you are going to describe your town. Okay, just a moment. Okay, there you have the example. Read the answers. Read and answer the questions. Yes. Use yes, there is, or no, there isn't. Yes, there aren't, or no, there aren't. Okay, according to the picture that you can see, look at the picture that I sent to you in the chat. Um, there is a dog. Uh, no, there no. is there isn't. No, there isn't. Is there an elephant? Uh, no, no, there isn't. No, no there isn't. No, there isn't. No, there isn't. Yes. Una pregunta. 
en la primera está preguntando si hay perros. Ajá. Ay. Y si hay uno, hay uno. Well, ah, sí, ya lo vi. In the house. Yes. There is. Okay. Are there three trees? Yes, there are. Yes, there are. And yes, there are. <laughs> Are there a bus? Is there a bus? Uh, yes. Yes, yes, there is. Are there airports? No. No, no. There isn't. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. They aren't, right. Is there a church? Yes. yes, yes, there is, isn't Yes, it is. Is there a theater? No, there, no, they, no, there, there is. There isn't. Are there houses? Yes. 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 There are. There are. Are there train a station? No, there isn't. There are. 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 Okay. Good. Write the sentences in order. Here we have in this order, we have a scramble sentences. And we are going to make it in order. There is a soul. There is or is there? Mm -hmm. Eso sería una oración. Ajá, no tiene signo de pregunta, entonces sí es una oración. There is a soul. There is a soul. Here, there are, there, are, there, are, there are seven park. Number three, there yeah. not is no, a cinema. There, 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 there is, there, there is not. There is not a cinema. Number four. Seria, there are not. There are not. There are not twenty house. House. Houses. House. Twenty houses. Number five, yes, we have a question mark. Esa sí es pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Is there a blue house? Is there a blue house? Is there a blue house? Very good. Muy bien. This is another question. Are there two cars? Are there two cars? Are there two cars? Uh, number seven. Is, is there a town hall? Is there a town hall? Uh -huh. is, is there, there a city? A cinema? Mm -hmm. This one, we don't have a question mark, means that it's just a positive sentence. There are three by yellow. There are three by yellow. Yellow bike. Three yellow bike. Is a couple. 
There are three yellow bikes. Thank you, any yellow. Number 10. There is a cafe. There is a cafe. Okay. Was good. Very good. Okay. Now, write sentences. Use that is, that isn't, that are, and that aren't. So using this, we're going to, to make the sentences. Si tiene la X es negativa y si tiene el chequecito es positiva. There is a theater. There. There is. A there is an... Ah, negativo. Porque tiene la X. Yes, yes. There is an theater. There is a town hall. There is a town hall. There is a town town hall. There is a cinema. There is a cinema. The cinema. Uh, number three. Number four. There, there is are... an there aren't. There aren't. Are, are in the supermarket. Are, Esa sería positiva porque tiene el chequecito. There are the supermarket. No, there are three supermarkets. There are three supermarkets. Very good. Number five. There, there are two church. There are two churches. Two churches. Number six. There are seven parts. There are seven, seven parts. Part. There is a there is plane. There is a plane. Number eight. There is There is plural. Okay, this is plural in this case. There are thirty. Thirty boys. Thirty boys. What about here? There is a shop. There is a shop. Here? There are eight girls. There are eight girls. There are eight There are eight or there are? There are eight girls. There are eight girls. Okay, very good. You see, that is very easy. Es como usar el verbo to be, solo que en este caso eh, van a agregar el there, ok, antes, para decir I, I. Ok, veamos qué calificación nos da. Wow, todas nos puso buenas. We have ten. Very good. Okay, ya practicamos bastante. Okay, now are you able to describe your town? Yes, yes. Yes? Okay, good. Ya sacamos diez en el examen, teacher. Ya sacamos diez. Okay, we have another exercise here. Do you want to continue practice that? Or do you want to work in the activity where we have to make a conversation describe, describing your city using the is and the right? Por supuesto que, bueno, ese es un, es un ejercicio similar al que habíamos hecho antes, ¿ok? Uh, si ustedes ya se sienten listos, we move on to this activity. 
if you want to continue uh, con, con la práctica, hacemos este otro ejercicio. Do you, do you think that, are you, are you ready? Hey. Yes? Okay, very good. Okay. Um, Okay, vamos a hacer una conversación. No lo vamos a hacer exactamente como está el, en la imagen que les envié al grupo. Lo vamos a hacer como conversación, pero pueden un, utilizar esa misma estructura. Eh, ¿Cómo hacer las preguntas? Ya, ya uh, practicamos. Pueden, utiliz pueden utilizar, is there a, a, a hospital, for example? Y la otra, la otra persona le va a responder, yes, there is. Or no, there isn't. Okay. Um, déjeme hacer los, las parejas. ¿De cuántas preguntas mínimo te he echado? Mínimo cinco cada uno, o sea, serían diez. Ok, we have 13. Tengo 13, significa... Ah, no, pero es que Estela no va a participar, entonces estamos 12. Bien, seis grupos. Vamos a hacer la conversación directamente de la imagen que estamos observando. Mm, no necesariamente pueden describir ustedes eh, su ciudad su pueblo, your town, donde ustedes viven. My Pero world. Si quieren... ¿Perdón? Sobre nuestro trabajo también podría ser. Si quieren usar la, la imagen, está bien, pueden usar la imagen, pero si ustedes quieren eh, imaginarse su ciudad, pueden hacerlo de acuerdo a la ciudad donde ustedes viven, de su pueblo. Your town. Okay. Okay. Three A. Um, bueno, voy a hacer automático, okay? O quieren ustedes escoger un room? Los dejo que ustedes lo escojan. Va, voy a crear seis. Ustedes eligen uno y ustedes se van. ¿Sí saben cómo elegir un room? No. 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 Right, probemos, probemos. Y si no pueden elegirlo, me dicen y yo lo voy a ir moviendo. Okay. Voy a crear seis. Significa que van a estar dos en cada room. Ok. Ok. ¿Lo ven? ¿Los rooms? Yes. Vaya, vale, ustedes elijan uno. Si ven, que ya, si ven que hay dos personas ya ahí, ya no lo elijan, elijan donde hay uno. ¿Quién está el uno? Denis ya se movió al uno, ¿ok? Síganse moviendo. Me perdí, teacher. No, no veo dónde. Ahí dice salas para grupos pequeños. Hay unas opciones donde dice compartir pantalla, grabar, reacciones. Ahí te tiene que salir salas de grupos pequeños. No, nada. Solo me dice chat, compartir pantalla. Reacciones, aplicaciones, pizarras y más. ¿No le sale sal, sala de grupos pequeños? Uh -uh. Bueno, ya se movió Edwin al 4. O sea, con Carla. Se movieron tres. <ríe> Yo no entiendo. ¿Quién no entiende? Yo ni cero. 
¿Cristian? Sí. ¿No le sí, sale sí. No le sale la libro? No, ya, ya, ya me salió. Ok. O sea, Ahí me sale, pero lo, la parte donde me, me he ido está ocupado, Tiche. Ok, busque otro. ¿El 5 o, o el 6, Wendy? Catherine. El 5 ya no. Al 6 se puede ir con Karen. Katherine, se puede ir al 3. Sí, porque me fui para el 6 y está ocupado. Al 3 con Jorge. Jorge Toco para... Ahí está, ya vino. Ajá. Hello. Hello. Good evening. Good evening. <laughs> Teacher. Ajá. Eh, eh, vamos a hacer cinco preguntas cada uno o solo cinco preguntas y cinco respuestas. Cinco preguntas cada uno con su respuesta. Por supuesto, usted hace la uno, él le da la respuesta, él hace la dos, usted le da la respuesta. Y así se turnan. O lo pueden hacer primero usted sus cinco, le da las cinco respuestas y luego le hace las cinco y usted le responde todas las otras. Ok. Ok. Sí. Gracias. Good. Pueden ponerle nombre, o sea, por ejemplo, ¿cómo se llama su pueblo? A ver. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se chiribis. llama? El chiribisquero le dicen. Vaya, le puede decir My Town, el cherivisquero. No, my no se diga eso ahí, no. There is, there is a hospital, oh, there is a hospital, ajá, cosas así. Is there a hospital in the, in the cherivisquero? Okay. Los veo a las treinta y cinco, ok, les doy once minutos. Ok, ok, ok. Me tocaría a mí. Yo te preguntaría. Is, is there a police station? O sea, hay una estación de policía. Is, mm -hmm. is there a police station? Is there a police station? Mm -hmm. Hello, teacher. Hello. <risa> Entonces yo te respondería eh, del Hello, hello, ¿todo bien? 
Aquí estamos quebrando los aquí, aquí estamos analizando cómo vamos a decir. <risa> ok. Algo sí, sencillo. Recuérdense. Vamos a terminar. Ok, a las y 35 los muevo. Tienen nueve minutos. Ay, no, teacher, este, hermano. Che, ¿Ah? Podemos hacer como que le estamos dando una pregunta, digamos, que yo le pregunte, ¿hay alguna iglesia en comunidad? Entonces, ¿tú, tú, comunidad? Ajá. Ajá. Is there a, 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 for example, is there a hospital in your town? Y ella va a responder, yes, there is. Or no, ella, there isn't. Ella haría uh, la pregunta después, o sea, pregunta y respuesta sería. Uh -huh. la... ah, ya, 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 ya le entendí. Digamos, pero le puedo preguntar a Jorge si, si hay un ejemplo, una iglesia, y él me dice que no, y después él me pregunta a mí si hay una escuela aquí, uh -huh. algo así. Correcto. Uh, entonces, ok. Ya. Los veo a las y 35. Ok. Ok. Bye. Un poquito, Tichet. <ríe> Muy poquito, los tiro. Ya, es there. ¿Cómo? Entonces sería, is there a coffee? Ajá, uh -huh. is there a coffee? Hola, hola, ¿todo bien? Sí, sí. estamos sí. haciendo ahorita las preguntas. No sé cuántos minutos nos iba a dar, Ticha. A las y 35 lo voy a cambiar. Ok. Ok. Sí, 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 una pero... pregunta, una pregunta. Ajá. Solo preguntas nos íbamos a hacer, ¿verdad? Y respuestas. Usted, uh -huh. por ejemplo, le pregunta, is there, um, is there a school? You can say, yes, there is. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Gracias, teacher. Ok, bye. There is. Sorry, me equivoqué de grupo. <laughs> He is across in front. City. Across from in the park. Hello, guys. Everything is okay? Okay, yeah, yeah, that's it. Okay, cinco minutos más, okay? See you in the main room. Bueno. Okay. ¿Cómo me dijiste? He is... Hello, guys. Hi. Hello. Everything is okay? Hay una, una yes. pregunta. Sí. ¿Verdad que dijo de que para responder una negación de que no hay, por ejemplo, si ella me pregunta que si la ciudad, por ejemplo, donde yo vivo, hay edificios para... Responder es, se, se utiliza el they aren't, ¿verdad? Y si él le pregunta, ¿are there buildings? No, they aren't. Okay. Primero va la negación de no y luego they aren't. They are, they aren't, ¿ok? Yes, they aren't. Okay. Si, le, si le pregunta en plural, pues su respuesta es en plural. Si le pregunta en singular, su respuesta es en singular. Ok. 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 Very good. Uh, ¿Cómo van?
A las 35 nos vamos a reunir de nuevo en el main room, ¿ok? Ok, las veo. Bye for now. Okay. Bye. Welcome, Victor. Hola, profe. Llegando, vengo. Ok. Estamos en una actividad, pero ahorita los voy a reunir de nuevo. Eh, pero no se preocupe, ¿ok? Todo bien. Luego usted puede ver la clase para que se... para que pueda nivelar con la clase de hoy. No está muy difícil. Bueno, ahí lo voy a ver. Ok. ¿Cómo estuvo el día? ¿Estuvo pesado? ¿Cómo estuvo su día, Víctor? Ah, no, hoy sí estuvo movido usted. Me den los pies. <risa> <risa> 
Sí, no voy a parar de ir para abajo. ¿Cuántas horas extras hizo? Uno, dos, tres, como tres y media. Wow. Sí, ya se sienten. Sí. Ya lo vine a terminar. ¿Ah? Pero gracias por unirse, ¿ok? Igual este sí. marca, marca su asistencia, aunque sea con unos minutos. Sí, quería saber qué era lo que estaban viendo nomás. Y a ver, lo, lo último, porque siempre hacen. Ok, sí, claro, aquí en estas clases se trata de participar todos porque es la única forma que van a aprender. No les dejo trabajo extra, pero sí que participen en la clase. Que nos quememos un ratito el cerebro. <ríe> ok, uh, welcome back everyone. Eh, ¿Están listos? Hugo? Ok, si no terminamos hoy, vamos a terminar mañana, pero I want to listen to everybody. Who wants to be the first pair? ¿Quién quiere ser la primera pareja que pase? Ok, Johnny's. Ok, Johnny, San Diego. Go ahead. Ok, este, va la primera. Are there a supermarkets? Yes, there are a supermarket. There is a gym. No, no me tocaría esta a mí. Ok, ok. <laughs> is there a gym? Yes, there is. Ok. Is there a train? No, there is there isn't a train. Is there a police station? Yes, yes, there is a police station. Toda compañero. Is there a fire station? No, there isn't a fire station. Are there a clinics? Yes, there, there are a clinics. Dale, compañero. Are there a church? Yes, there are a church. Is there a soccer court? Yes, there is a soccer court. Is there a town hall? Yes, there is a town hall. Are there a farms? Yes, there are a farms. Okay, finish teacher. Okay. Pon atención, cuando, cuando dicen de, de are there a, ahí hay algo que está incorrecto, porque si ustedes están utilizando el, el, el artículo a, significa que es uno, que es, una, es uno solo, ¿ok? Si ustedes dicen are there, no, no le pongan el a, porque está incorrecto, porque a eso se refiere que es solo a uno. Y si están preguntando are there es porque es plural. No es necesario ponerle nada ahí, solo are there, a, are there farms? Le ponen ese a, al nombre, al lugar. The, are there farms? ¿Ok? Entonces cuando es plural no es necesario el a. Mm -mm. Solo ah. cuando es singular. Ah, ok. 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 Very good. That was good, thank you. Um, déjenme ver, poner la pronunciación de... Church. Church. 
church. church. Repeat that. Church. 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 Okay. Good. Is there a church? Si, si, es, si es singular, pero si, eh, si es plural, are there church? Ok, le ponen la S. Y así va a ser la respuesta. Good. Thank you so much. Can Mass, who else wants to participate? Okay, Karen. Karen, uh, who is your partner? Isabel. Isabel. Go ahead. Yes. You too. Yes. Then Dennis. Go ahead. Hi, Isabel. There Hi, is a church. Yes, there is church. There is a river. Yes, there is a river. There is a building. No, they aren't building. There are restaurants. Yes, there is a restaurant. There are schools. Yes, they are schools. Okay. Um, okay. Karen, is there a park? Okay. Yes, there is. Is there a bank? Yes, there, there is. A bookshop. Is there a bookshop? Yes, there is. Is there a pharmacy? Yes, there is. Is there a hospital? Yes, there is. Okay, thanks. Finish. Thank you, Karen and Isabel. Okay, Karen. Quiero que me diga, este, ¿usted cree que las, la estructura de sus preguntas está correcta o le falta corregir algo? ¿Se fijó, la, ¿le se fijó la estructura que hizo Isabel en las preguntas? Is there, primero va el, el verbo to be, is, y luego there, o sea, are there, ok, cuando es pregunta. La estructura que usted tiene, usted tiene al inicio, there is, or there are. Solo que... Uh... Sí, uh, sí, es que las tenía positivas, lo siento. Eh, pero sí, lo, lo arreglé. Ok, sí, tiene que hacerlas como preguntas, no como oraciones, ¿ok? Ok. Because you are doing a conversation, you are asking questions, ¿ok? Usted está haciendo preguntas, tendría que hacerla como pregunta. Ok, oh, what's good, thank you. Um, la más... Está bien, solo la estructura de las preguntas. Ok, uh, Karen and Isabel, ok. Carla, who is your... Eh, sí. Oh, Carla and Edwin. Ok. No más que nosotros lo hicimos como diálogo, teacher. Sí, es, es, es un diálogo. Es diálogo. Sí, vale. uh -huh. Ok. Hello, eh, hello, Edwin, where do you like? Hello, Carla. I lie in El Rosario. Is there a supermarket in your city? Yes, there is. What is the supermarket? It is across, across from the park. How do I get there?
parece que se le cortó. No le escucho. Es tiene mute. Ok, repito. Go back to school and take the second ride on the Jerusalem Street. Very good. Thank you. Ok, goodbye. Goodbye. Ok. Thank you so much. Was good. Le agregaron más cositas. Eso está muy bien. Thank sí. you. Ok. Uh, now, Dennis and Walter. Hello, Walter. Is there a hospital? Mr. I believe. No, they aren't. Is there a church? Yes, there is. <laughs> Easter supermarket? Yes, there is. Is there a, a cinema? No, there are in Easter Park. Yes, there is a small. Is there a restaurant? Yes. There a lock. Is there an Torhan? Yes, there is. Is there a bank? Yes, there is. Is there a clinic? Yes, there is. Okay. It's a all teacher. Okay. Thank you. Okay. Si la pregunta es singular, si le preguntan, is there a cinema? How will be your answer? Sí, ahí me quedé pensando. Que la respuesta debió haber sido, no, there isn't. No, there isn't. Uh -huh. Is there a restaurant? Yes, there is, tenía que ser o no. Yes, there is. Si le pregunta, are there restaurants? Entonces yes. tenía que ser, yes, there are in a lock. Ajá. Dependiendo cómo sea la pregunta, sí, así va a ser la respuesta, ¿ok? Ok. Very good. Thank you so much. Mm. Okay, there are missing two, two couples. Okay, Christian, who is your partner? Uh, my partner is Wendy. Okay, go ahead. Hi, Wendy. Hi, Christian. Is there... Sí. Is there a library? Christian. Yes, there is. Yes, there is. Um, is there is there a church? Yes, there is. Um, are there a pharmacy? Yes, yes, they, yes, there are. And um, is there a coffee? Yes, there is. There is bus stop. Yes, there is. Is there a hospital? Yes, there is. Mm. Are there restaurants? Mm, no, they are. No, there are. Are. Is there is there a stadium? Yes, there is. There are. 
There are um, libra library, library, library. Yes, yes, there is. Um, are there are there forests? No, they are. They are. Okay. There is a table. Repeat, please. <laughs> no, there are. Yo te respondí. <laughs> no te escuché bien. Es todo tu... Is there a table? She asked you. Okay. Uh, bass stop. Wendy. Bass stop. Bass stop. Okay, no, en inglés decimos bus. Okay, en español es bus, pero en inglés es bus. Okay. Okay, are there a pharmacy? Así fue su pregunta, me la repite eso, por favor. Sí, are there a pharmacy? Are there, está haciendo en forma sin plural, ¿verdad? Uh -huh. Y el sí. artículo A es forma singular. Entonces no podemos eh, mezclar este, eh, la estructura así. Sería, are there pharmacies? La, le agregamos el plural a las farmacias, ¿ok? okay. Are there pharmacies? Are si there le di... Ajá. Are there pharmacies? Esa es la pregunta correcta, pero si... Si le agrega el a, tendría que ser, is there a pharmacy? Ok. Sería una farmacia. Le está preguntando mm -hmm. por una, ok? Sí. Ok. Sí, recuerden eso. Cuando van a hacer la estructura plural, no le van a incluir el, el artículo a. Porque eso significa que, es, que solo se usa solo para singulares, ok? Very good. Thank you so much. Okay. Uh, now we're going to move on to the activity. Nos vamos a ir a la plataforma para trabajar en en la actividad 17. Tarea 17. We have exercises. Uh, en el material tenemos ejercicios. Eso lo vamos a terminar mañana. <clears throat> y nos vamos a mover a la tarea 17. Y también mañana vamos a hacer el examen final. Mañana es el examen final. Voy a preguntar si me, si me permiten hacerlo hasta la otra semana, ¿ok? Pero si no, lo vamos a hacer mañana. Ok. Porque en realidad ya casi cubrimos todo. Esto, estos otros días vamos a estar como repasando, ¿ok? Todo lo que hemos visto. Me dicen cuando estén listos. Y Denny dice que en serio ya soy. Que pa... no veo la conversación anterior. Me okay. Ajá. Me confundí, lo siento. Ay, ¿con quién estaba hablando? <risa> Con nadie. <risa> vaya pues, vaya pues. <risa> um, Una disculpa ya todo. No hay problema, hombre. Uh, ok, ¿ready? ¿Ya están listos? Yes. Yes. Okay. Um, 
I will ask one by one. And bueno, le voy a preguntar a cinco, ¿ok? Porque solo son cinco ejercicios aquí en la 17. Vamos a ver si hacemos también la 18. Ok, Edwin. Number one. There is or there are? There is. Muy bien. There is a banana in this basket. Number two. Christian, there is or there are? Mm, there are. Okay, good. There are some chairs in the kitchen. Number three. Catherine. There are or there is? There are, teacher. Very good. There are a lot of books on the shelf. Number four, Victor. There is or there are? Yes, there is. There is. I'm here. In our yeah. home. Very good. Number five. There are or there is? They are. There are. All of them are good. Yes. Muy bien. Todos están correctos. Questions about that? Do you have questions how to use that is and that are? Or about the vocabulary? Cushion. Do you know what is cushion? Cushion. 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 Uh-huh. Los cojines del sofá. Sí. Okay, muy bien. Se sintió un poquito más fácil porque como se pudimos identificar el plural y singular. Uh -huh. Muy bien. Se lo di bien específico, ¿verdad? Lo sintieron bien fácil. Sí. Muy bien. Eso está bueno. Me gusta. Ok. Uh, la tarea 18 también es de preposition of place, que eso ya lo vimos. ¿Quieren hacerla también? Veamos. Sería oh. bueno. Move to the 17. La 18, sorry, 18. <clears throat> okay, there is Julie's. Where is Julie? She's. Sería at. in, on, or at? At. At. Okay, the plant is? On the table. On the table, okay. Muy bien. Okay. Uh, the spy. There is a, a spider. Uh -huh. In the bat. In, in the bat. In. In the bat. Muy bien. John is. In the garden. In the garden. Oh, so okay. In right. In the garden. Adentro del jardín. Number five, I'll I'll meet you at the at business. Porque es un lugar específico, right? At the cinema. Very good. Send. Oh no no no. In this is in. Okay. Ok, terminamos la 18 también. Questions about this? Preguntas? No? Ok, muy bien. Entonces, eh, ¿estamos?
Quedamos con la 18 bien. Mañana solo hacemos la 19 y 20. Good. Do you have questions about this? If not, that is everything. Thank you so much for your attendance, guys. See you tomorrow. Um, descanse, okay? Take a rest and sleep well. Have a good night. Good night, teacher. Good night. 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 Good night, night, guys. Night. Bye. Take care. And you. Bye, teacher. Bye, bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.